జరిగే ఒక అద్భుతం ఏమిటంటే నాలుగు ధ్యానాలు ఉన్నాయి ఒక ధ్యానము పేరు శిలువ ధ్యానం నలభై దినాలు శిలువ ధ్యానము చేస్తాం మరో ధ్యానం ఉంది రాకడ ధ్యానం ఇంకో ధ్యానం ఉంది ఏడు మెట్ల ధ్యానం అయితే ప్రియులారా ఈ ధ్యానాలన్నిటికంటే మొదటి ధ్యానం ఏమిటంటే క్రిస్మస్ ధ్యానం పరిగెట్టుకుని నీ కొరకు ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా పాపములో ఉన్న మనలను విమోచించడానికై ఎవరి వలన ఇది సాధ్యము కాదు అది క్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము వలననే సాధ్యము గనుక అందుకే ఈ లోకానికి వచ్చి వేసినటువంటి చిన్ని బాలునిగా కనబడుచున్నటువంటి ప్రభును చూద్దాము
అనువుల పాపాలు పరిహారమయ్యే యజ్ఞము ఏసు వారు పొందారు సిలువ వేయబడ్డారు సిలువులో వేలాడారు సిలువులో చనిపోయారు ఈ లోకానికి ఏసు ఎందుకు వచ్చారంటే యజ్ఞము కావడానికి వచ్చారు నీవు ఏసు నమ్ముకోనంత కాలం నీవు చీకటిలోనే ఉన్నట్లు ఏసు వారేమంటున్నారంటే నేను లోకమునకు వెలుగును నీతి సూర్యుణ్ణి నా వెలుగులోనికి రండి
Happy Happy Christmas. Merry Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Happy Happy Christmas. Sarvalo ka rakshana. प्रभु नियमें दीवन विश्वास मिम्मल और प्रश्न अड़ता अर्धरात्रि समय एवरो को शब्द विन बड़न निद्र लेचि वेली डोर तीयगा अड़ा डोर की मुंना चुट लाड़ी कगर लटर व्राय बड़ी आटर एमन बाबू पुकूर के आटर व्राई बड़ी अब चार को मंदर को मे भय वेदना का इंटर इतम पिल वील तो बाबू चूस अन बड़े भय कल अच्छे रेवेल संवस कृतम देवड़ी लोका नरि वी वेस बैबि ग्रंथम यशो ग्रंथम तुमदो अध्याय आरो वचन मन चूस्ते मन को शिशु पुटे मन को कुमार अग्रहिंपड़ी व्राय बड़ी अच्छे प्रपंच के एनो वेल मंदिर पिल पुड़ता एंदर तल प्रसविस्तू उ पुटन पिल मन को संबंध कल वालेवरो मन को वाल बटी मनमेमान सदड़ उ पड़ग चुटा अच्छे रेवे संवस कृतम लोका वैसा देवड़ नर वी वेस आमते मन को वी वेस इंट बैठ वेटन आमार एनो पन मन चेयर अवना कदा स्नान चुनम आहार तरवा चल विषय आलोचम एनो पन उठाई भारम का रेवे संवस कृतम मानवनी बालका वी वे आते मन मीद उ पाप भारा भयंकर भारम आ दाम मदलकोनी लोका वरकू उ पापमन तीसवे मन को भूमि पैकी वी वेस महाराज की मन बैबि ग्रंथम चूस्ते देवन या मन को कड़ी देवन यामटे मानव की दगर उड़े को तो स्नेह पास्टर गार फ्लैट आस्टर्गार पकन अतुना अत लापटाप ओपन चुस्को पनी चेसकट आपटापरवगा फोटो वेवर फोटो अंत अत कुमार फोटो यह पकन पास्टर गार चुना को अगा आई फोन तीस अनेकम फोटो पास्टर गार चूप मदलपेटार इधर चूँ मूड ने वयस इलाना संवसमचर की इलाना इलाड़ो अलाता इलाता 
ఇలా పనులు చేస్తాడు నిద్రపోయినప్పుడు ఇంత అందముగా ఉంటాడు అని చెప్పి అన్ని కబుర్లు చెప్తున్నారట చెప్పేసరికి మొదటగా విన్నప్పుడేమో మాస్టర్ గారికి నవ్వుతూ ఓపిక్గా విన్నారు కానీ వినగా 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 చికాకు వచ్చింది ఎందుకు ఆయన కొడుకు కాదు అది ఎక్కువగా వేరే వాళ్ళ గురించి వినలేము కాబట్టి ఆయనకి చికాకు వచ్చింది ఇంకా ఆయన చెబుతూనే ఉన్నారట అయితే అప్పుడు ఆయన అడిగారు మీరు మీ కుమారుడిని మీరు చాలా మిస్ అవుతున్నారు కదా ఎంతకాలం నుండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళలేదు అంటే బిజినెస్ పని మీద వేరే చోటకు వెళ్ళి తిరిగి వెళ్తున్నారు ఎంతకాలము మీరు ఇంటి నుంచి దూరముగా ఉన్నారు అని అంటే నిన్నే బయలుదేరాను అని అన్నారట ఆయన అంటే ఒకరోజు మాత్రం అయ్యింది తన కొడుకును విడిచిపెట్టి అంటే అక్కడ మనకు కనబడేది ఏమిటంటే తండ్రి యొక్క ప్రేమ తన కుమారుని మీద ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము దేవుడు ఈ లోకానికి ఆయన కుమారుని ఎందుకు పంపించారంటే మానవుని మీద దేవునికి ఉన్న ప్రేమ ఆది కాండము మూడు తొమ్మిదో వచనములు ఆదాము ఎక్కడ ఉన్నావు అని చెప్పి దేవుడు పిలవడము అలాగే మానవులైన వారిని రక్షించడానికి దేవుడు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము ఈ లోకానికి రావడము బులోయస్సు మహారాజుకి మీకందరికీ ఇమాను ఏలు అని పడే పేరు తెలుసా ఇమాను ఏలు అని పడే పేరుతో అనేక మందిని మీరు చూచారు అయితే ఇమాను ఏలు అనబడే పేరుకు అర్థము దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నారు అనబడే అర్థము రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితం ఈ లోకానికి నరునిగా ఏసు క్రీస్తుగా ఈ లోకానికి వచ్చి వేసిన దేవుడు దేవుని యొక్క ఆశను నెరవేర్చడానికై దేవుని యొక్క ఆశ మీకు మొదటిగా తెలియజేసినట్లు మానవునికి దగ్గరగా ఉండాలి గాడ్ హ్యాడ్ ఎ డిజైర్ టు బీ నియర్ టు ద హ్యూమన్ ఆ కార్యాన్ని నెరవేర్చడానికై రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చారు యశయ గ్రంథము తొమ్మిది ఆరులో ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు కలిగిన బిరుదులలో ఒక బిరుదు ఏమిటంటే ఆలోచనకర్త ఇంగ్లీష్లోని ఆ పదముని చూస్తే కౌన్సిలర్ అనబడే మాట అక్కడ ఉంటుంది ఇది మనం హెబ్రి భాషలో చూస్తే ఈ కౌన్సిలర్ లేదా ఆలోచనకర్త అనబడే దానికి అక్కడ ఏమని వ్రాయబడి ఉంటుందంటే దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చువారు లేదా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేర్చువారు అని అర్థము రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము ఈ లోకానికి వచ్చి వేసిన దేవుడు ఇమాను ఏలుగా ఈ లోకానికి వచ్చి వేశారు దేవునికి మనకు సంబంధమును కలుగు చేయడానికి వచ్చి వేశారు సమాధానకర్త అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును సమాధానకర్త అధిపతి రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చి వేసిన దేవుడు రాజ్యానికి రాజ్యానికి మధ్య సమాధానము కలుగు చేయడానికి రాలేదు మనుషుల మధ్య సమాధానము కలుగు చేయడానికి రాలేదు కానీ దేవునికి నరునికి మధ్య సమాధానము కలుగు చేయడానికి వచ్చారు అలాగే దేవునితో సంబంధమును కలుగు చేయడానికి ఈ మాని ఏలుగా ఈ రోకానికి దేవుడు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము వచ్చి వేసి ఉన్నారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరములో దైవజన దేవదాస్ అయ్య గారికి ఈ బైబిల్ మిషన్ను దేవుడు బయలుపరచడానికి కారణం ఏమిటంటే దేవునితో స్నేహము చేయడానికై ఈ మిషన్ను దేవుడు బయలుపరిచారు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము ఆయన కుమారుని పంపించి ఆయన రక్తము ద్వారా ప్రతి మానవునికి రక్షణను అనుగ్రహించి ప్రతి ఒక్క మానవునితో కూడా దేవుడు మీకు తోడయ్యుండును ఈ మానియేలు అనబడు కార్యము ప్రతి వారి పట్ల నెరవేర్చబడడానికై దేవుడు ఆయన రక్తాన్ని చిందించడానికై ఈ లోకానికి వచ్చారు చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడు నన్ను అంతగా ఇష్టపడట్లేదు దేవునికి నా మీద ప్రేమ లేదు దేవుడు నన్ను మర్చిపోయారు అని చెప్పి కొంతమంది అపార్థము చేసుకుంటారు ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయినట్లయితే ఆయన ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము వచ్చి మన కొరకు రక్తము కార్చేవారు కాదు అలాగే బైబిల్ గ్రంథములో మనము చూస్తే మతైసు వార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై ఒక్క వచనములో మన ప్రతి ఒక్క తల వెంట్రి యొక్క లెక్క దేవుడు ఎరిగి ఉన్నారు అంటే మన గురించి దేవుడు ఎంతో ప్రత్యేకముగా ఆలోచిస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ఈరోజు క్రిస్మస్ పండుగలోనికి వచ్చిన మన మందిరము ఎలా మారాలంటే దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నారు ఈ మానియేలు అనబడే పేరు ప్రతి ఒక్కరిని నెరవేర్చబడాలి 
దేవుని యొక్క ఆశ ఉద్దేశము కోరిక మన యొక్క నెరవేర్చబడాలి ఈరోజు రేపు మధ్యాకాశములు దేవుడు త్వరగా రాని ఉన్నారు అట్టి వారే దేవుని రాకుడిని ఎత్తబడతారు కాబట్టి హృదయం అనే తలుపు వద్ద ఉన్న యేసు క్రీస్తు ప్రవారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాము ఇమ్మానియలనుగా దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నారు అనబడే కార్యము మన ఎందు నెరవేర్చబడి దేవుని రాకడుకు సిద్ధపడదాము అటు గొప్ప ధన్యత దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించునుగాక